Hello, hi, dear friends. Apo, nama re Christmas series um nalar tu untuk dikini, nama kita kacchad kelala wishesenggal jangan kita buat pandu ikhana. Apo, ini na orang orang kari ngalat cie ale. Apo ini nama kita non veg ayat ayalo. Chicken ayat cie tak ke korai bimbang ni le Christmas ni. Pati cie korai nane kila chicken roast tak ke walat ayat prathan ale. Apo chicken roast ni nene walat ayat elaborate ayat cie ayam ayat walat ayat gembira ayat cie ayam. Pina dah, mana traditional itu kami kerja ni, anak-anak lelaki orang orang lakukan kerana kerja baru itu, tetapi mana ready end. Alah end, kami simple itu juga. Itu adalah pertama kali kami ada ini untuk chicken roast. Tapi saya ini pun pensil kanan. Ada apa dia? Kami lelaki ceri ceri kerja ni kalau dah nanti, kita korcuk ada bila mai pasang ok. Ada pas stage lagi kerum bocah le. Apa dengan kami ini? Saya ada simple chicken roast. Saya ambil alih. Apa ini chicken? Roaster itu macam apa? Semua orang kisah lagi. Orang itu gravy yang dah beli. Kita pernah ni dikit ni le. Apa adanya ni? Kita korang kari yang laku set ini itu macam ni. Tapi ini kitchen ada. Nampol pun ada orang kari yang laku lebih dikit ni. Ada ni apa? Agama itu. Ini tu ibarat ni ada. Apa chicken? Beli biasa saja. Kita mesti ada. Pecah dikit ni. Ini kor. Ini tu perik tu biasa itu. Kita mesti ada. Roaster nak apa? Ini cerita beli pola biasa lah. Ada. Nampol. Okay. Apa ini tu? Kita beriti akan. Orang baru yang ram. Angin tak cila kari. Apa tu macam ni? Okay. Wash ya, ada yang wash ya dah dekat. Ini cleaning yang dia correct proses tu, mana ni cuma upung urut itu clean jangan nala upung mina gini. Ada tu dia kaya dengan kaya ni tu, cuci ni dengan kodi. Ini kerana, mana itu na, tidak mak. Kau itu mina gitu oke, mana itu biasa sulit je. Jadi kalau mana itu five minit sih ni bercek. Enaknya itu washi itu dah lalu itu telakon. Nama kita chicken itu biasa sih, dah lalu glazing ya. Jitu. Ada mana correct cleaning yang ada. Ada smell lu mana orang dalam. Perancis minit bercek itu washi. Perancis minit kayu de. Pieces ni tu, ah, shine. Itra washer lagi ni, ada no kuih pakai dah. Nalir washer lagi ni, ada, ni tu. Ipan aku begini itra air kila, ha. Ini tu mah vinegar washer lagi ni, pan vinegar and salt. Ini tu kalau ni tu, begini tu kaya dah. Angin ada lembut tiada tu kari kiri tu terenda. Ini, atau mana baru ya, okay. Jadi tu itu mana baru ini, itu nalar ini. Kalau pagut ikan masala ikan mana itu, beri kena. Beli beli pisah nalar, apa dia nak kira kalau mana, nalar itu cut down. Baru ni siapa nalar itu ulil ikan pun. Kalau chicken ni kaitan nalar itu, level lah. Ini kau cik cutting anda, sabala. Terdapat satu orang yang mungkin sahala, orang nalo anjo pachcha mala ter, orang beli esna inji. Itra yang orang lama katena, kerbau pelu orang ini katai. Pachcha mala ter, orang orang itu benar ini sedikit cerca. Orang wad orang wala orang ini lebih nalo nama mereka cerita almarie, lengan anjo aro cerca. Anda itu mahu cerita ini slice ya. Renda, mana? Nah, ni rancangan mana? Five to six. Ini tu betul betul yang ni. Pachcha malah ini tu betul betul yang ni. Ini semua mukti kanada decide ni. Tiada mana kita. Ini inci. Dan ini tu berdua dua jari rasna itu. Kali satu piece mana dekat? Okay. Ini kali square piece. Angin ni angin. Aduh, adi. Ini ber inci. Nama kita mana kita? Cakap cakap apa tu? Madia. Inji, apabila kita sedih ke mana kita kurang dulu juga. Kita ada esok satu spoon alau baru yang ni kita dua tablespoon baru cerkam. Kadai kita ni belat tulis cerkam ni lah. Apa inji ada taste mana mana itu? Nak kita baca mana inji ahi? Ini ada tiga sawala slices. Ada half slices aja. Orang ni kepulum half slices je nak rista. Apa sawala ni kita tulis kita kalau ni tu boleh baca ni kalau ni kita lupa lah. Betapa ni ni ada kalau ni. Ingin tak ada ni kalau ke? Naya tu je tu lagi kan? Apa adil? Cook it. Pet up. 
അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഒതുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അത് പത്തയുടെ കഷ്ണം ഒരു വലിയ കഷ്ണം പത്ത എടുക്കുക അത് നോക്കാം അതിനെ എടുത്ത് വലിയൊരു കഷ്ണമാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ചിടും നമ്മുടെ സ്വന്തം പട്ടയാണ് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കൻ പട്ട പിന്നെ ഒരു പത്തോളം ഇത് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തോളം ഏലക്ക ഒരു ഏഴെട്ട് ഗ്രാമ്പു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി വേണം മുഴുവൻ കുരുമുളക് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഓരോരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇത്ര ഈ കറി എത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗരം മസാല പൗഡർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ വ്യത്യാസമാണ് കാര്യം ഇതിൽ പെരിഞ്ചീരം ചേർക്കുന്നില്ല പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തു ഇനി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു അടി അടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ അതുകൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അരച്ച് വെക്കാം അതിൻ്റെ മണം പോണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടച്ച് ഒരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതേ കാര്യം അതായത് ഇനി അടുത്തത് ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് അരക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് വറ്റൽ മുളക് സാധാരണ വറ്റൽ മുളകും ആകാം പിരിയൻ മുളകും ആകാം ഞാനിപ്പോൾ പിരിയൻ മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കുതിർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പിരിയൻ മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ എടുക്കാം എരിവ് ഓക്കെ സാധാരണ മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനൊന്നോ എണ്ണം മതിയാണ് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാകുന്ന നിറം കാണില്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് നല്ല നിറവും എരിവ് അധികം കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എണ്ണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു മുറിച്ചിട ഇത് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അരയ്ക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ നോക്കിക്കോ നല്ല കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാത്രം പോരല്ലോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ഓക്കെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും അരയ്ക്കാം അപ്പം മസാല പേസ്റ്റും ഇവിടെ റെഡി ഇതേ നോക്കിക്കോളും നല്ല ചുവന്ന കളറിലെ മസാല പേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് തന്നെ അരയ്ക്കണം കേട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മളുടെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ നല്ല വിസ്താരം ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളിയാണെങ്കിലും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഉരുളിയൊക്കെ ശരിക്കും ചൂടാകാനുള്ളൊരു സമയമേ ഉള്ളൂ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കും അതൊരു ചെറിയ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഒരല്പം ഉലുവ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് അത് ചെറുതായിട്ട് തരിതരിപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതല്ല മുഴുവൻ ഉലുവയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഉലുവയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വളരെയധികം നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുക റോസ്റ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നും അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി പിന്നെ ഉരുളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ മാത്രം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആകാം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടണമല്ലോ അതായത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള അതാണ് ആദ്യത്തെ വയറ്റ് നന്നായിട്ട് പിന്നെ ധാരാളം കറിവേപ്പില
ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതിലൂടെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓക്കെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചേർക്കാം അങ്ങനെ സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലോ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോവാണേ ലാസ്റ്റും ചേർക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ സവാളയുടെയൊക്കെ നിറം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഉലുവര അല്പം ചേർക്കാം കേട്ടോ കൂടുതലേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉള്ളി അത്ര മതി ഈ അടുപ്പിലിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയിലും കൂടി ചേർക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആകാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ ഉപ്പിരിക്കുന്ന ഭരണി ഞാൻ അടച്ചു തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉപ്പല്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കും വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കും ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി വയണ്ട് വരും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കേട്ടോ അപ്പൊ വളരെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തോന്നിയില്ല ഇപ്പൊ നോക്കൂ കുറവാ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പവും എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പീസസ് ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഏകദേശം ആയല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷമ വേണ്ട ഏരിയാസ് അതൊരു ആ ഒരു കളർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ വേണമല്ലോ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് ചുരുങ്ങി വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇതാ ആ മണമുള്ള നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല റോസ്റ്റ് മസാല ചേർക്കണം ഇതിലറിയാമല്ലോ കുരുമുളക് കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചത് ഇതിൽ പെരിഞ്ചീരക്ക ഒന്നും ഇല്ല പപ്പ ഗ്രാമ്പു ഇലക്ക ഉള്ളി ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തോന്നുന്നില്ലേ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതലുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ മസാലയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഹാ അയ്യോ എന്തൊരു മണവാ കരിപ്പം മൂക്കുകല്ലേ ഈ ചൂട് ഉരുളിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹാ നല്ല മണം അപ്പം ഈ ഗരം മസാലയുടെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വറുത്തല്ലല്ലോ പൊടിച്ചത് അല്ലാതെ പച്ചക്കല്ലേ പൊടിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ട് വയറ്റുമ്പോൾ ആ മൂത്ത മണം നന്നായിട്ട് വരും ആ നല്ല മണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കാം ഓക്കെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് മുളക് പേസ്റ്റ് ഇത് നോക്കൂ എന്നെ മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ തീ ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കാം ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ കുറവല്ലേ കുറച്ച് എണ്ണ ആദ്യം ഒഴിച്ചാൽ എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം മസാല അരച്ചെടുത്തത് കഴുകണ്ടേ അപ്പൊ കല്ല് കഴുകി എടുക്കുന്ന പോലെ അതെ ഞാൻ ആ കംപ്ലീറ്റ് മിക്സി കഴുകി ഒരു ശകലം പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാണ്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ച ചൂരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളർ ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ബിരിയൻ മുളകല്ലേ നമ്മൾ അരച്ചു ചേർത്തത് അതുകൊണ്ടാകും ഓക്കെ മറ്റേ മുളകാണെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ എരിവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തരും നമ്മളിതിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നാലഞ്ച് എണ്ണം ചേർത്തു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു പച്ചച്ചോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പോകണേ ഓക്കെ ചിക്കൻ പീസസ് റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ചിക്കൻ എത്ര നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചാലും വീണ്ടും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അരപ്പിൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒന്ന് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 
ഒരുപാട് മൂക്കുന്ന പോലെ മൊരിച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട പച്ച ചുവ മാറിയാൽ മാത്രം മതി ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം മണം മൂക്ക് പച്ച ചുവയുടെ ആ പച്ച മണം മാറിയോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി ഇതുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് യെസ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ എട്ട് ഒരു കോഴി ഒന്നര കിലോയുടെ കോഴിയെ എട്ട് പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പണം പറയാമല്ലോ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് വരഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം മസാല ഇങ്ങനെ കയറും എല്ലാ പീസസും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും അപ്പം നല്ല വിസ്താരമുള്ളൊരു പാത്രം നിർബന്ധമായി വേണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ ഉരുളിയെടുത്തേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം കഷ്ണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഇനി അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ എണ്ണ പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്പം എണ്ണയും കൂടി ആകാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റുള്ള ഫാറ്റുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഫാറ്റൊക്കെ ഉള്ള കോഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ താറാവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല അത് നല്ലതായിട്ട് കൊഴുപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രൈയിങ് പോലെ ചെയ്യാം അഞ്ചല്ല ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറ്റി വയറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ മസാലയിൽ കിടന്നൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർന്ന് ഇത് കിടന്ന് ഒന്ന് വേഗണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വെന്ത് വറ്റി നല്ല കുഴമ്പ് പാകത്തിന് ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെ വരണ്ടിരിക്കുന്ന പാകം അതാണ് സിമ്പിൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പിന്നെ എണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ അല്ലല്ലോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണ വെച്ചാൽ കുറച്ച് മതിയാകും പക്ഷെ ഉരുളി പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എണ്ണ വേണ്ടി വരും ഒരല്പം കൂടി എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിക്കട്ടെ വെളിച്ച നല്ല മണം കൂടുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു റോസ്റ്റ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്പം ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടേ ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർത്തു മൊരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു അരപ്പും ചിക്കനും കൂടി കിടന്നിങ്ങനെ മൊരിയണം ഇതിപ്പോൾ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് അപ്പം നാടൻ കോഴിയിലൊക്കെ ചെയ്താൽ ആഹാ എന്താ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് ടൈമൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സമയം വേവിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പകുതി വേഗമായി വാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആ അരപ്പ് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വയണ്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുവാണ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇതിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നല്ല ഇരുവുണ്ട് കേട്ടോ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടിയും അല്ല കുരുമുളക് അരിച്ചതും പച്ചമുളക് അപ്പം നോക്കുക ഇത് വെച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ബിരിയാണി മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം വിനീഗർ ചേർത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരൽപ്പം വിനീഗറാണ് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരൽപ്പം അതായത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വിനീഗർ ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂണിന് പറയാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ വിനീഗറും ഉപ്പും ചേർത്തു വിനീഗറും മസ്റ്റ് അല്ല ടൊമാറ്റോ ചേർത്താലും മതി ടൊമാറ്റോ ഇല്ലാതെ അതില്ല അതും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ റോസ്റ്റാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുഴമ്പ് പാകം പോലെ വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിനീഗർ ആകുമ്പോ
ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമായി ഇനി ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യും എല്ലാം കൂടി കിടന്നൊന്ന് വേഗത്തെ വെന്ത ചാറൊക്കെ വറ്റി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേകുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അതിൽ കിടന്ന് തന്നെയല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു വയറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കാം പാത്രം അടച്ചു അങ്ങനെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇതേ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ആ ഹാ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ മണം ഒഴിച്ച ഒരാൾ വന്നത് നമ്മുടെ അനുമോൾ എത്തി ഇന്ന് അനുമോൾ ശരിക്കും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അനുമോൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ലീവാണ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുകയാണ് അനു ലോയുടെ പി ജി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കൊച്ചിയിൽ ശരി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല അനുവിനെ അനു പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക വിഷ്ണു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അനുവിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് അനുവിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അമ്മ ഓക്കെ സന്തോഷം പക്ഷെ അനു എന്തായാലും ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടെത്തിയ സന്തോഷം അനു നോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ റോസ്റ്റാണത് ആ സ്പെഷ്യൽ ഇത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റോസ്റ്റ് ഇനിയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോസ്റ്റാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു ഓക്കെ അതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റോസ്റ്റ് ഇസ് റെഡി അതേ നോക്കൂ അരപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്താ എണ്ണയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇത് കൂട്ടിയെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക പാലപ്പോ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ എന്താ ടേസ്റ്റ് പാലപ്പോ വട്ടയപ്പോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതാ വെറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ നല്ലതാ പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പം അപ്പം അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പം എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ആപ്പം എന്നാണോ പറയേണ്ടത് അപ്പം പലരും പല രീതിയിൽ പറയാം അപ്പം എല്ലാവരെയും ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ആരുടെയും ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക ഒരു റീജനെ ഞാൻ ചില പെട്രോളാൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്നും പറയാം ആപ്പം എന്നും പറയാം അപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് രണ്ട് സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും പറയുന്നു അത് രണ്ട് ടൈപ്പും ഞാൻ രണ്ട് വാക്കുകളും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആപ്പം അപ്പം എന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്തായാലും പാലപ്പം ആപ്പം എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ ആപ്പം എന്നും പറയാം അപ്പം എന്നും പറയാം പക്ഷേ പാലപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലപ്പം എന്നേ പറയുള്ളൂ പാലാപ്പം എന്ന് പറയും പാലപ്പം എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സീരീസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു നാടൻ വിഭവം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ പീസസ് ഒരു ഒരു കോഴിയെ പന്ത്രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചത് ഇത്രയും വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലായിരുന്നു കാര്യം നന്നായിട്ട് വേഗണ്ടേ അകത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ പിടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ലോ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അതിനെങ്ങനെ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ മസാലയൊക്കെ അകത്ത് കയറ്റി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുക്കിംഗ് കഴിയും അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊരണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് നല്ല രുചിയാണ് പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇട്ട അഞ്ച് പച്ചമുളകും നല്ല ഇതുവുള്ള പച്ചമുളക് അതുകൊണ്ട് സ്പൈസ് കൂടി ബിരിയൻ മുളക് അത് പതിനഞ്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെന്നുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കുരുമുളക് എന്തായാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് ഫൈൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എരുവിൻ്റെ കാര്യം ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നല്ല മൊരിഞ്ഞു ആരപ്പൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഹാ റോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളിയിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാൻ പോവാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്